ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மது சமையல் இன்றைக்கி ஒரு ரேண்டம் பிளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்ட கேள்விகள் அந்த மாதிரி சில சில டவுட்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ண போகிறேன் வாங்க நிறைய பேர் வெட்டுவே தண்ணி வந்து எப்படி நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தீங்க சரி இன்னைக்கு வாங்க பார்த்துடலாம் வெட்டுவேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடையில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து வாங்கிக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு பேக்கெட் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ்ன்னு நான் வாங்கினேன் இதில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே அட்ட டைம் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இதிலருந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து வேர் மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் மிச்சம் இருக்கிற வெட்டிவேரை நல்ல ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க அப்போ தான் வாசம் போகாமல் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு தூசி ஏதாவது இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதை நம்ம வந்து கழுவிடலாம் இப்போ எல்லா வெட்டிவேரையும் ஒன்றா இப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வெள்ளை துணி தான் பயன்படுத்தணும் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் வெள்ளை துணியை நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிடுங்க நல்லா அலசிடுங்க இப்போ அந்த வெட்டி வேறையும் அலசிட்டேன் இப்போ இதை வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து நறுக்கிக்கலாம் நீங்கள் இது கட் பண்ணணும்னு கூட வசதி இல்லை அப்படியே கூட வந்து ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டலாம் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மூட்டை கட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு போட்டோம்னா ஒரு குட்டி மூட்டை வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிரும் அப்புறம் நீங்க வந்து நார்மலா எந்த பாத்திரத்துல வேணாலும் குடிக்கிற தண்ணி ஊத்திட்டு இந்த ப்ராசஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு எங்கிட்ட அந்த மண் ஜக் இருக்கனால அதுல பண்றேன் அப்படி பண்றதுனால நல்ல சில்லுன்னு நமக்கு தண்ணி இருக்கும் இப்ப பாருங்க குடிக்கிற தண்ணிக்குள்ள அந்த குட்டி மூட்டை வெட்டி வேறு மூட்டையை உள்ள போட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம அந்த மூட்டை எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு நாள் வந்து வெட்டி வேறை யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா புதுசாக இன்னும் அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வெட்டி வேறு எடுத்து யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த நம்ம யூஸ் பண்ண வெட்டி வேறையே மூணு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது அந்த வாசனை வந்து இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மூட்டையை எடுத்துட்டு அந்த மூட்டையும் வெட்டி வேறையும் நல்லா ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா காய வச்சுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த ஸ்மெல்லும் எந்த ஃபங்கஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் அப்புறம் அடுத்த நாள் காஞ்சதுக்கப்புறமா இதே மாதிரி மூட்டை போட்டு வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வெட்டி வேர் தண்ணி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்ஃப்யூசர் ஜக்கை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி அந்த இன்ஃப்யூசர் ஒரு குட்டி பவுல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது உள்ள நீங்கள் வெட்டி வேரை போட்டு தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வெட்டி வேரோட குட்டி குட்டி வேர் பகுதி தண்ணி கூட கலக்காமல் வெட்டி வேரோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தண்ணியில் இறங்கிரும் இந்த மாதிரி இன்ஃப்யூசர் ஜக் இருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா மண்பானையில் போட்டு வைக்கலாம் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் மூட்டை வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இப்படியே தண்ணியில் போட்டு வச்சு வச்சுடாதீங்க ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் மேக்ஸிமம் அஞ்சு மணி நேரம் நீங்கள் வச்சா போதும் அஞ்சு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்லா இன்ஃப்யூஸ் ஆயிரும் வெட்டி வேரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இந்த வெட்டி வேர் தண்ணி நல்லா வாசமாக மனமாக இருக்கும் வாயே வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் குடிச்சதுக்கப்புறமா இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரும் ஸ்ட்ரெஸ் மூலமாக நிறைய பேருக்கு தூக்கமே வராது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா இது குடிச்சிங்க அப்படின்னா தூக்கம் சூப்பராக வரும் இனிமேல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த வெட்டி வேர் தண்ணி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிச்சு பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பேஜ் எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த ட்ரெஸ் வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க என்னென்னா ஒரு ப்ரிட்டியான ஒரு சாரி அப்புறம் வந்து ஒரு சுடி இப்போ வாங்க என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதுதான் அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் மூலமாக தான் ஆர்டர் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அந்த மெசேஜ் பண்ணுறது மூலமாக வேர்ல்டு வைட் ஷிப்பிங் பண்ணுறாங்க டேமேஜ் இருந்தால் ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் ஏற்கனவே ஒரு டிப் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்ல ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மூலமாக எது பண்ணாலும் அன்பாக்சிங் வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம சேஃபர் சைட்க்கு இந்த பேஜோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து ஒரு கவுன் டைப் சுடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நம்ம கவர் ஆகிரும் நம்ம வந்து பேண்ட் கீழே போடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அந்தளவுக்கு
பார்க்க வந்து சிம்பிளாகவும் இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்ம வந்து போட்டு போகலாம் அந்தளவுக்கு அந்த ஸ்டோன் எல்லாம் இருக்கிறனால ஃபங்க்ஷனுக்கு போட்டு போகலாம் இது பாருங்கள் ப்ளவுஸு ப்ளவுஸ் வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக க்ரீன் கலரில் இருக்குது இந்த ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த சுடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அம்ப்ரெல்லா டைப் மாதிரி வந்திருக்கு எனக்கு வந்து இது ரொம்ப லாங்காகவே இருந்தது நான் ஆல்ட்ரு பண்ணணும் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது என்னோட லன்ச் மெனு ஒன்று போட்டிருந்தேன் நான் அது பார்த்துட்டு நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த மாம்பழம் வந்து எப்படி நான் கட் பண்ணி வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துடலாம் பாருங்கள் மா நல்ல பழுத்த மாம்பழத்தை இந்த மாதிரி அந்த சத பகுதியை வந்து இந்த மாதிரி வெட்டிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கோடுகள் வந்து போட போகிறேன் எப்படி நீங்கள் இதை போடணும் அப்படின்னா கீழே வந்து அந்த தோலில் வந்து தொடணும் ஆனால் அந்த தோலை வந்து வெட்டக்கூடாது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் தோலை வந்து கட் பண்ணலை ஸோ அந்த ஃப்ளஷ் ஃப்ளஷ் பகுதியை மட்டும் இந்த மாதிரி வெட்டிக்கணும் இந்த மாதிரி கோடுகளாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ரெண்டு பக்கமும் கோடுகளாக போட்டோம் கட்ட மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்படி பின் பக்கத்தில் இருந்து இப்படி லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து இப்படி எடுத்து விட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு ஷேப் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அழகா இப்போ அதே மாதிரி இன்னொன்று வெட்டி காமிச்சிடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு டிப் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நிறைய பேருக்கு ரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு டிப்பு இந்த மாதிரி திக்கான த்ரெட்டு நூல் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அது இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இப்போ உள்ளே வந்து விடணும் பாருங்கள் இந்த மோதிரம் உள்ளே இந்த பகுதியை வந்து உள்ளே இப்படி விட்டுருங்க இப்போ அந்த ஹோல் மாதிரி இருக்குல்ல அது உள்ள இந்த நூலை விட்டு இப்படி மேலே இழுத்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாட் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு முடிச்ச மாதிரி டைட்டாக நல்லா இறுக்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சு மட்டும் அந்த மாதிரி ஒன்று போட்டு இப்போ மா மிச்ச இருக்கிற நூல் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி உள்ள விட்டு 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 நாட் போட்டுகிட்டே நீங்கள் போக வேண்டிதான் இந்த டிப் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் தெரியாதவங்களுக்காக போடுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தேங்க ஏன் கட்டவரலில் போட்டிருக்கீங்க மோதிரத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பெருசாக இருந்தனால தான் நான் போட்டிருந்தேன் அதனால் எனக்கு அம்மா வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு ஏதாவது டிப் தெரிஞ்சால் கூட இந்த மாதிரி லூஸான ரிங்கை வந்து எப்படி போடுறதுன்னு டிப் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் த்ரெட்டுக்கு பதிலாக ஒரு வயர் மாதிரி கூட பயன்படுத்துவாங்க எனக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக தெரில அந்த வயர் பேர் என்னென்னு அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி இப்போ அந்த மோதிரத்தோட பின்பக்கத்தில் இந்த மாதிரி முடிச்சுகள் போட்டே வர்றப்ப நம்ம போட்டோன்னா நல்லா உங்களுக்கு லூஸாக லூஸாக இல்லாமல் நல்லா உங்களுக்கு ரிங் வந்து டைட் ஆகிரும் ஒவ்வொரு முடிச்சு போடுறப்பவும் நல்லா டைட்டாக இருக்கி டைட்டாக போட்டுருங்க ப்ளஸ் இன்னொன்னா அந்த முடிச்சை வந்து நல்லா தள்ளி தள்ளி இருக்கமாக தள்ளி தள்ளி விட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா ரிங் வந்து டைட் ஆகிரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஓகே இன்னும் வந்து உங்களுக்கு லூஸாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு சுத்தம் நீங்கள் முடிச்சு வந்து இதே மாதிரி போடலாம் இப்போ வெட்டிக்கலாம் அதை இப்போ நைட் டின்னருக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு உருளைக்கிழங்கு கிரேவி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் சப்பாத்திக்கு அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் எண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு உளுந்து அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் சீரகம் இது தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ எவ நல்லா வந்து வெங்காயம் வதங்கணும் ஒரு நாலு உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு தோலை உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பிலா இந்த கிரேவி வந்து சப்பாத்திக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப ஈஸி கூட செய்யறது இப்போ மஞ்சத்தோல் ஒரு அரை டீஸ்பூன் தக்காளி வந்து ஒரு மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அதனால நம்ம மூடி வைக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து உங்களுக்கு தக்காளி எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா வீட்டில் அரைச்ச அந்த குழம்பு பொடி வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு பொடி சேர்த்துட்டு இதை நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கில் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் பெருங்காயம் வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயமும் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கலாம் அந்த குழம்பு பொடியோட பச்சை வாசனை போகணும் 
பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வெட்டி வச்ச உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி மூடி வச்சு கொதிக்க விட்டு நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக இந்த கிரேவி செஞ்சிடலாம் ப்ளஸ் டேஸ்டியாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து கொத்தமல்லி இருந்தால் நீங்கள் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ட்ராவலிங்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி ஒரு இதில் கிரேவி ஒரு இதில் பேக் பண்ணிட்டு போனீங்கனாலோ இல்லை இந்த கிரேவியவே நல்லா லிக்விடாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக பண்ணி உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணி சப்பாத்தி ரோல் மாதிரி நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிளாக் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன